স্টেম সেল হচ্ছে যে আমাদের মায়েরা যখন বেবি বন্ড দেয় তাদের যে একটা কর্ড থাকে বেবির সাথে কানেকশন যেখানে খাবার যায় এটাকে বলা হয় আম্বেলিকাল কর্ড এই আম্বেলিকাল করের সেলগুলো হচ্ছে মাদার সেল এবং এখান থেকেই সেলগুলো নেওয়া হয় এগুলো ভেরি হাই পটেন্ট এবং এগুলো হচ্ছে আনডিফারেন্সিয়েটেড মানে কি এগুলো কোনো স্পেসিফিক কোষ না এগুলো যেখানে দিবে সেই কোষই তৈরি হবে তো যেসব মানুষের কোনো অর্গান ডেফিসিয়েন্সি হয় যেমন কিডনি ডায়ালিসিস চলে যাচ্ছে বা চলে গেছে লিভার সেল লিভারের একটা অংশ পুরো লিভার সেলগুলো একদম নষ্ট হয়ে গেছে যাদের হার্টের ইজেকশন প্রাকশন একদম কমে গেছে মানে হার্টের ফাংশনটা একদম কমে গেছে তারা আর লাং এর সিওপিডি পুরো লাং টা ইনফ্লামেটেড এবং পুর হয়ে গেছে তো এই মেজর রোগগুলো ছাড়া একটা অটোমিন রোগ আছে তার কোনটা রিউমাটয়েডাইটিস ফাইব্রোমাইজিয়া লুপাস হাসিমোটো এই ধরনের যারা অটোমিন রোগগুলো আছে তাদের দীর্ঘদিন থেকে অটোমিন ইজেকশনের কারণে ওই অর্গানগুলো ড্যামেজ হয়েছে তো এই ড্যামেজ সেলকে রিগ্রো করার জন্য স্টেম সেল দিলে ওগুলোকে আবার রিগ্রো করে স্টেম সেল কোনো স্পেসিফিক কোষ না শরীরে যখন দেয়া হয় আইভির মাধ্যমে বা সাবপিডিয়াস ফ্যাটে অথবা বাকলে আমাদের শরীরে এসে এগুলা ওই ধরনের সেল তৈরি করে যে সেলটা যে অর্গানটা আন্ডার ওয়ার্কিং বা ইফেক্টিভ অথবা যে সেলগুলো কাজ করছে না অথবা মরে গেছে যেগুলো কাজ করছে না অ্যাক্টিভেট করে যেগুলো একদম মরে গেছে এগুলোকে রিগ্রো করে রিপ্লেস করে এটা হলো স্টেম সেলের কাজ এটা নিয়ে ওয়ার্ল্ডের অনেক গবেষণা হচ্ছে আজকে গত স্পেশালি আমাদের আমেরিকাতে ওবামা গভর্নমেন্ট আসার পর থেকে এটা পরীক্ষামূলকভাবে দেয়ার পারমিশন দিয়েছে তো পরীক্ষামূলকভাবে আমাদের ল্যাবও দিচ্ছে যার কারণে আমি আজকে লন্ডনে বাংলাদেশে নিউ ইয়র্কে আমাদের ট্যাক্সাসে আমরা আমাদের পেশেন্টদের উপর আমরা পরীক্ষামূলকভাবে দিচ্ছি আলহামদুলিল্লাহ মেজিং রেজাল্ট পাচ্ছি স্পেশালি আমার দুইটা পেশেন্ট কত রিসেন্টলি কত দেখটা পেশেন্ট বলছে আমার সে তিনটা ডায়ালিসিস করার পরে এখন ডায়ালিসিস করতে হচ্ছে না আর সবকিছু স্বাভাবিক কোনো কিডনি সবকিছু নর্মাল ডায়ালিসিস লাগছে না তো নিউ ইয়র্ক একজন আসার পর দেখেছেন উনিও ডায়ালিসিস করতে হচ্ছে না আর যাদের অটিজম যারা আছে তাদের জন্য স্টেম সেলটা মাস্ট 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 কারণ অটিজম পেশেন্টরা বলা হচ্ছিল এটাকে সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ মনে করা হয় বা এটাকে মনে করে মনের রোগ মনে করা হয় বা এটা আসলে নিউরোলজিক্যাল ব্রেন সেলগুলো মরে গেছে বা ডিফেক্টিভ বা কোনো একটা ব্রেন অংশ কাজ করছে না যে কোনো পার্ট প্লাস গ্যাস্ট্রিকটেস্টারাল ইস্যু এইসব বাচ্চাদের দেখবেন অনেক অ্যালার্জি থাকে এইসব বাচ্চাদের অনেক হাইপার অ্যাক্টিভিটি থাকে হাইপার অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে গাটলে একটা উইক হাইপার অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে আপনার গলবার ইনফ্লামেটেড তাহলে যে লিভার ইনফ্লামেশন গলবার ইনফ্লামেশন গ্যাস্ট্রিনটেস্টানাল যে ড্যামেজগুলো থাকে এগুলোর জন্য স্টেম সেল কাজ করলে তখন ব্রেন ফাঙ্কের জন্য ভালো হয় আবার অটিজম পেশেন্টদের ব্রেন হচ্ছে ইনফ্লামেটেড অথবা ব্রেন ডিফেক্টিভ অথবা ব্রেন সেল কাজ করছে না ওই ব্রেন সেলকে রিগ্রো করা গ্যাস্ট্রিনটেস্টানাল সেলকে রিগ্রো করা এবং আরেকটা সমস্যা ইমিউনোলজিক্যাল অটিজম পেশেন্টদের ইমিউন সিস্টেম ভেরি উইক থাকে কারণ তাদের তো অনেক ইনফেকশন থাকে খাবার হজম হয় না তার রাইট খাবার খায় না তারা খুবই অ্যাডেমেন তারা খুবই স্টাবরণ বা ইম্পালসিভ তো ঈদের ক্ষেত্রে এই ইম্পালসিভনেসটা বা স্টাবরনেসটা আস্তে আস্তে কমবে তখনই যখন তাদের ব্রেন ঠিক হবে লিভার ঠিক হবে গলবরা ঠিক হবে ডাইজেশনটা ইম্প্রুভ হবে আবার অ্যালার্জিটা কমবে এই সবগুলোর জন্য স্টেম সেল ওই টার্গেটেড অর্গানকে রিগ্রো করে আমি কি ধরতে পারছি কিনা আমি চেষ্টা করছি সহজভাবে বলার জন্য আমাদের সঙ্গে একবার এরকম তো আলহামদুলিল্লাহ আমি দিচ্ছি একসময় মনে করা হতো যে বাচ্চা যখন বড় হয়ে যায় তখন স্টেম সেলার কাজ করে না আমি বেশ কিছু বিশ বছর বয়সে অনেক কয়েকজনকে দিয়েছি বলতে গেলে প্রায় সবাই আমি যে একটা ভিডিও শেয়ার করেছি আগুলো শেয়ার করবো তারা তিনটা স্টেম সেল নেওয়ার পর তারা একদম স্বাভাবিকে ফ্রেন্ডলি হয়ে গেছে কথা বলে এখন তাদের হাইপার অ্যাক্টিভিটি যে ভাঙচুর বা ওইগুলো আলহামদুলিল্লাহ কমে আসছে তো আপনারা যারা আছেন এগুলো চিন্তা করতে পারেন আপনারা আমাদের টিম কাজ করছে নিউ ইয়র্কে আমাদের ডাক্তার তিনজন আছে নিউ ইয়র্ক ওনারা এটা নিয়ে গবেষণা করছে তারা পেশেন্টদেরকে দিচ্ছে লন্ডনে আছে বাংলাদেশে তো আছেই বিগ ডক্টর টিম তো আমিও তো সব জায়গায় ট্রাভেল করতে হয় এই জন্যই আলহামদুলিল্লাহ আই এম ট্রাইং টু হেল্প দিস কমিউনিটি বিকজ অটিজম পেশেন্ট नीड হেল্প বিকজ এগুলা কি ভালো রোগ বা এদের কোনো হেল্প নাই এদেরকে ওয়ার্স হতে হতে এমন জায়গা যায় এদেরকে পরে শেল্টারে নিয়ে যাওয়া আগে তো মানে আমাদের মানে আমাদেরকে ধরেন দুই তিন ঘন্টা একসাথে আমি আমার হাজবেন্ড আমার মেয়ে তিনজনকে পিটাচ্ছে এরকম মানে ভয়াবহ ছিল ও অসম্ভব অসম্ভব ভায়োলেন্ট ছিল সব সময় আর বাসার থেকে খালি পালিয়ে যেত হারিয়ে যেত মানে একবার দুইবার না পাঁচ ছয় ঘন্টার জন্য এবং দিনে কয়েকবার এই ঘটনা ঘটতো মানে আমি কি বলবো আমার বাচ্চাই আমাকে বলছে যে আমি এই ডাক্তারের সাথে থাকতে চাই বিকজ ওনার সাপ্লিমেন্ট গুলা কাজ করে ওর বিহেভিয়ারাল সমস্যাটা একটা বিশাল সমস্যা ছিল তারপরে ওর ওজনটা প্রায়ই কমে যেত প্রায় কমে যেত ওইটাও আর
এখন তো আমি অনেক ভালোই আছি অনেক ভালো আমার আমার ওই যে কোনো এখন চিন্তা ভাবনা নেই কোনো ই নেই জামেদা নেই কোনো ইসে নেই আমি যে এখন বর্তমানে যে এই বয়সে এসে যে এত আমি ভালো হয়ে যাব এটা আমার চিন্তার বাইরে মোটামুটি কথা আমার অনেক চিন্তা ভাবনার অনেক বাইরে Oh, he's happy because he's seeing him and that he's improving. And, he's, and my husband's always saying, he's, he's going to be fine. He's going to be fine. That's nice. Yeah. Okay. Good luck. Give me a high five. Say Montas. bye-bye to the doctor. Yay. We'll see you later. What do you think about it? What do you think about it? What do you think about it? Peace of Diamond. I saw it on Facebook. So, I'm going to go to London. Welcome to London. I hope he's going to stay another few days. So, what do you think about it? ওনার সঙ্গে দেখা হয়ে এবং মনে হচ্ছে আমার যে ছোটখাটো একটু প্রবলেম আছে হেলথের সেটা সরে যাবে আর সবার জন্য একটা কথা আমরা খাই খাই করি খাওয়া খাও না করে শুধু খিদা লাগলে খাবেন দেখবেন আপনার শরীর অনেক ভালো আছে যত কম খাবো তত বেশি ভালো থাকবো ডাক্তারের কাছে আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে এমন মধ্যে যে আপনার মাস্টার খুব উন্নতি হয়েছে আপনার এই বয়সে যে ইয়ং হয়ে গেছে আমি প্রায় ত্রিশ বছরের মতো মতো আমার ডায়াবেটিস আমার মেয়ের উৎসাহে আমি মুজিবুলক সাহেবের শরণাপন্ন হই উনি আমাকে উপদেশ দিলেন কিভাবে আমি ডায়াবেটিস মুক্ত হইতে পারবো ওনার উপদেশ গ্রহণ করে আমি খাওয়া দাওয়া নিজের মধ্যে কন্ট্রোল করে নিলাম সব খাওয়া দাওয়া চলাফেরা ব্যায়াম নৃত্য সব কিছুর মধ্যে আমি ওনার পরামর্শ চলার পরে প্রায় চার মাস কঠোর পরিশ্রম করার পরে আমি সম্পূর্ণ ডায়াবেটিস মুক্ত হই সালাম আলাইকুম আরহামদুল্লাহ বরকাত সুপ্রিয় ভাই বোনরা আপনারা অনেকে স্টেম সেল থেরাপি নিচ্ছেন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে আবার অনেকে আমেরিকাতে আসতেছেন নেওয়ার জন্য অনেকে আবার আমাদের বাংলাদেশ কিনে যাচ্ছেন অনেকে আমাদের লন্ডন কিনে যাচ্ছেন এখন অনেকে বুঝতে পারছেন না কোথায় যাবেন কোনটাকে ট্রাফ করবেন বা কোথায় যাবলে ভালো হয় কারণ পানামাতে দেওয়া হচ্ছে সার্বিয়াতে আবার ইউক্রেনে আবার ইন্ডিয়াতে অনেক জায়গা দেওয়া হয় তো আমি একটু ক্লারিফাই করি কোথায় এগুলো ভালো হয় আপনি চিন্তা করুন আমি আপনাকে জাস্ট জিনিসগুলো তুলে ধরি সেটা হচ্ছে যে স্টেম সেল ভেরি সবস্টিকেটেড ম্যাথড যেটাকে প্রিজার্ভ করা প্রসেস করা টেস্টিং করা এই থ্রু টেস্টিংটা শুধু আমেরিকাতে করা হয় তাহলে আপনারা প্রথমে চিন্তা করবেন যে আমেরিকার যে এফডিএ রেগুলেটেড যে ল্যাবে এগুলোকে প্রসেস করা হয় এটার টেস্টিং যে থ্রু পেপার ওয়ার্ক আমি আপনাদেরকে পেশেন্টদেরকে দেই যেটা আপনার জন্য অত একটা বিশ্বাসের কারণ হবে এবং যারা অন্যান্য জায়গাতে নিচ্ছেন বুঝতে পারেন তাদের টেকনোলজি তাদের টেস্টিং নিশ্চয়ই আমেরিকার মতো হবে না আর আপনারা যারা চিন্তা করছেন যে স্টেম সেল থেরাপির জন্য টার্কি ইন্ডিয়া অথবা পানামা যাবেন মনে রাখবেন তাদের কোনো রেগুলেশন নেই তাদের কোনো এফ ডিএ নেই এনিবডি ক্যান মেক দ্য ল্যাব অ্যান্ড মেক দ্য স্টেম সেল অ্যান্ড গেভ ইট ইউ আমেরিকাতে প্রত্যেকটা ল্যাব হ্যাজ টু বি অ্যাপ্রুভ স্টেম সেল হ্যাভ টু বি অ্যাপ্রুভ দ্যাট কল আইএনডি অ্যাপ্রুভ হওয়ার পরে ফুললি রেগুলেটেড এবং ফুললি টেস্টিং থ্রু প্রসেস গভর্নমেন্টকে সাবমিট করতে হয় এই জন্য বলছি আপনারা যে স্টেম সেল কোথাও যাবেন বা চিন্তা করুন আপনার কোথায় যাচ্ছেন কোন রেগুলেশন আছে কি না তাদের কোনো জব দিতে আছে কি না নাকি যে কেউ আপনার জন্য সেল বানিয়েছে তাহলে আপনারা চিন্তা করে দেখে শুনে জেনে তারপর ঠিক করবেন কোথায় স্টেম সেল নেবেন এবং এর পাশাপাশি আমাদের স্টেম সেলের সাকসেসগুলো আছে এগুলো আপনারা কম্পেয়ার করবেন তখন আপনাদের ডিসিশনটা সহজ হবে তাছাড়া স্টেম সেলটা অনেক টাইপ আছে যেগুলো প্রাণী থেকে আনা হয় প্ল্যান্ট থেকে আনা হচ্ছে এবং মানুষের শরীর থেকে আনা হলেও কোন কোন জায়গা থেকে আনা হচ্ছে কীভাবে প্রসেস করা হচ্ছে আবার বেবি থেকে নেওয়া হলেও যদি বেবির আবার যদি অ্যাম্ব্রায়নিক হয় তখন তো আরও বিপদ তখন তো এটা আবার অভাগ্রহ হয়ে যাবে তো আপনারা দয়া করে এই ধরনের বিপদে পড়বেন না যেখানে সেখানে গিয়ে কারণ তারা তো আপনাকে রিস্ক নেবে না কিন্তু আমাদের পেশেন্টরা যেভাবে সুস্থ হচ্ছে যেভাবে সাকসেস থ্রু আমি দেখিয়েছি আমি দেখেছি যে কোনো কোনো বেচের একজন দুজন ছাড়া প্রায় প্রত্যেকটা পেশেন্টই বলে তাদের সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হয়েছে এবং তিনটা থেরাপি দেওয়ার পরে অনেক পেশেন্টই বলে আমার আর লাগবে না আমার সন্তানের অ্যানাফ ইম্প্রুভ হয়েছে আমার আর স্টেম সেল লাগবে না আই এম ভেরি হ্যাপি তাহলে আপনারা যেখানে সেখানে গিয়ে রিস্ক নেবেন না কারণ আপনারা জানেন না ওই ধরনের পটেন্সি আছে কি না ওই সেলগুলোর তো সঠিক পটেন্ট পাওয়ার জন্য বা সঠিক টাইপ পাওয়ার জন্য আপনারা হয়তো আমাদের ক্লিনিকগুলোকে আপনারা বেছে নিতে পারেন তো আপনারা আগে যাচাই করবেন আমাদের পেপারগুলো দেখবেন এবং আমাদের রেজাল্টগুলোকেও কম্পেয়ার করবেন এবং মনে রাখবেন যে হয়তো কোথাও প্রাইস কম বেশি হবে কিন্তু রিস্কে যাওয়া বা প্রপার পটেন্ট সেল না দেয়া অথবা প্রপার রেজাল্ট যদি না পান 
প্রপার টেকনোলজিক্যালি যদি এটাকে প্রিজার্ভ করা বা প্রসেস করা না হয় প্রপার জায়গা থেকে এটা কালেক্ট করা না হয় অথবা যদি প্রপার টেস্টিং করা না হয় এটা আপনার খুব রিস্কের কারণ হবে হয়তো টাকা পয়সা কম বেশি হবে কিন্তু আপনার রিস্ক এবং সাকসেসটা আপনার বেশি প্রায়োরিটি দিয়ে চিন্তা করতে হবে আর স্টেম সেল যাদের প্রয়োজন তারা হচ্ছে যে স্পেশালি অটিজম কিডসরা স্টেম সেলটা মাস্ট যাদের কিডনি ডায়ালাইসিসে কিডনি অ্যাপ্রোপ্যাথি অথবা ক্রনিক কিডনি ডিজিজ অথবা হার্ট ফেলিউর অথবা লিভার সিরোসিস ফ্যাটি লিভার সহ যদি অর্গান ফেলিউর লুপাস হাসি মোটো ফাইব্রোমাইলজিয়া মাল্টিপাল স্ক্রোসিস অথবা এমন কিছু অটোমিন রোগ যা কোনোভাবেই ওষুধই ভালো হচ্ছে না তখন স্টেম সেলটা এখানে অনেক বড় আশার আলো এনিওয়ে এই ধরনের পেশেন্টের জন্য আমি সবসময় আপনাকে ফ্রি কনসাল্ট করব শুধু আপনার আমাকে জানাবেন তো আপনার যে কোনো প্রশ্নের জন্য আপনারা আমাকে কল দেবেন আমি একটা স্কেডিউল করে আপনাদেরকে ফ্রিলি কমপ্লিটলি একটা গাইডলাইন দেব স্টেম সেল কার জন্য দরকার কতটুকু দরকার কোন প্রোটেস দরকার কেউ স্টাইলে ইনজেক্ট করতে হবে সেটা আপনাকে আমি গাইডলাইন দেবো ইনশাআল্লাহ সালামাইকুম